ഞങ്ങളൊരു വലിയ കൂട്ടുകുടുംബം വലിയൊരു ഫാമിലിയാണ് ഒരു പി എസ് സി ക്വസ്റ്റിന്റെ ഉത്തരം പോലെയാണ് അതായത് ഇവൻ ഇവന്റെ മാമന്റെ മോനാണ് അവൻ എന്റെ അച്ഛന്റെ അനിയനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷെ എനിക്കിത് അറിഞ്ഞേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവൻ ആരാരൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇതിലേറ്റവും കൂടുതൽ ഗേൾസ് ഫാൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കക്ഷി എനിക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് വരുമാനം ഇതിലേറ്റവും കൂടുതൽ ഷെയർ എടുക്കുന്ന ആരാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ അല്ല പുതിയൊരു ചാനലാണ് വെറൈറ്റി മീഡിയ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്ന അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചട്ടം പീസിന്റെ കൂടെയാണ് അപ്പൊ ദാ ഒരു ഗ്യാങ് എന്നെ പിടിച്ച് നടുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പുലിവാൽ കല്യാണത്തിന് മറ്റേ ജഗതി കയറിയിരിക്കത്തില്ലേ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇനി ബാക്കി വാദം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ കാണുക ഞാൻ അനുഭവിച്ചോളാം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങള് കൊറോണ ഒക്കെ എങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ പദ്ധതികൾ പുതിയ പദ്ധതി എങ്ങനെയാണ് പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ള കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ ഞാന് അല്ലാതെ തന്നെ ഫിലിം ബേസ് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതിനാണ് എനിക്ക് അതില് അവന് കാസ്റ്റ് പിന്നെ ഇവനെ കാസ്റ്റ് പിന്നെ ഇവരുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഡാൻസ് കളിക്കണ കൊണ്ട് ഡാൻസിന്റെ ഒരു പാറ്റേണിൽ കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ അവൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇത്ര വരുള്ളൂ അവനും കൂടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വന്നിടത്ത് ഒരു ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് നമ്മളെ രണ്ട് പെൺപുലികൾ ഇവിടെ ചാനലിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ചീറി പായുന്നത് മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത്ര നേരമായിട്ട് ഒരു അക്ഷരം വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്റെ കാര്യം എന്താന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകത്തുള്ളൂ അപ്പോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് വീഡിയോസിലാണല്ലോ വ്യൂവേഴ്സും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡാൻസ് പോലുള്ള പരിപാടികളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് പേരിൽ ആദ്യം നന്നായിട്ട് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളതോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേ
ാണ് <laughs> 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 അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് ചെറുപ്പകാലം തൊട്ട് ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു ടീമാണല്ലേ കുഞ്ഞുനാൾ തൊട്ടേ ഉള്ള കൂട്ടുകാരാണ് സഹോദരങ്ങളാണ് ഞങ്ങളൊരു വലിയ കൂട്ടുകുടുംബം വലിയൊരു ഫാമിലിയാണ് അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും നാളായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് അപ്പൊ ഇനി എനിക്കറിയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവര് ഫാമിലി എല്ലാരും കുടുംബക്കാരാണ് കുഞ്ഞുനാൾ തൊട്ടേ ഒന്നിച്ച് കളിച്ചു വളർന്ന ആൾക്കാരാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഞാൻ ഇവരുടെ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉത്തരം പോലെയാണ് അതായത് ഇവൻ ഇവന്റെ മാമന്റെ മോനാണ് അവൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അനിയനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പക്ഷെ എനിക്കിത് അറിഞ്ഞേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവർ ആരാരൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളുടെ പലർക്കും അതായത് ഇവരുടെ വീഡിയോസ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ ഒരു സംശയം കാണും അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്കത് ഇവരുടെ തന്നെ ചോദിച്ച് ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ എന്തായാലും പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയോ ആര് ആരുടെയൊക്കെയാണ് തെളിച്ചു തന്നെ പറഞ്ഞു തെളിച്ചു എന്റെ <laughs> 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 ഓക്കെ <laughs> 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 ഒരു ബ്രദർ ഒരു ചേച്ചി ഉണ്ട് ഇത് അമ്മയുടെ കുടുംബത്തിൽ അമ്മയുടെ ബ്രദറിന്റെ പോലെ ഓക്കെ അതിന് ഒരു സിസ്റ്ററിന് ഒരു ബ്രദറും കൂടെ ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവരുടെ ചാനൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ഇവർ ഭയങ്കര കെമിസ്ട്രിയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ഫാമിലി എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ഇത്ര അധികം ഒപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് വല്ലാത്തൊരു ഒരു കട്ട സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് <laughs> 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 <laughs>
അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഇവർ അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള കണ്ടൻസ് ഒക്കെ തരാറുണ്ടോ അവർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇവൻ്റെ അച്ഛനും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല സജഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അച്ഛൻ അത്യാവശ്യം ബിസിനസ് ഫീൽഡിലായിരുന്നാലും അല്ലാതെ സോഷ്യൽ വർക്കിലായിരുന്നാലും എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ആളാണ് അപ്പം കൊച്ചപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കും ഇതെങ്ങനെ പോവും നല്ലൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ ആ ഒരു കെമിസ്ട്രി ഇതെന്തോ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവട്ടെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നിങ്ങൾ ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലാരും സ്റ്റഡീസിലൊക്കെയാണ് ഇപ്പോ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഈ ഒരു ടൈമിങ്ങിലാണ് അപ്പൊ ഇനി ഹയർ സ്റ്റഡീസിനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും പോയി പഠിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ തേടുന്ന ആരൊക്കെയാണ് ഈ കൂട്ടത്തില് ഇനി നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സെലിബ്രിറ്റി എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങളെ ചാനലിലേക്ക് ഒരാൾ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് ഫിലിം ഫീൽഡ് അങ്ങനെ കുഞ്ഞുക്ക് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങളെ ചാനലില് എല്ലാം എന്റർടൈൻമെന്റ് വീഡിയോസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതില് നിങ്ങക്ക് കിട്ടിയ ഒരു പ്രാഗാ നിങ്ങള് കൊടുത്ത നമ്മളെ നിങ്ങളായിട്ട് പ്രാങ്കുകൾ ചെയ്യാൻ തീരുമാനമുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചാനലിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് താല്പര്യമില്ല പിന്നെ നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ അവരവര് കമന്റ്സും കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള കണ്ടൻസ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രാങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇവര് എന്തു പറയും ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഈറ്റിംഗ് ചാനൽ ചെന്ന് കളിക്കുമ്പോ ഇവര് രണ്ടുപേരും ഇവിടെ നിന്ന് അഭിനയിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഈ ക്യൂ ആൻഡ് എല്ലാം ഒരുപാട് ഫാൻസ് ഈ ഇത്രയും പേരിൽ പല ആൾക്കാർക്കും പല ടൈപ്പിലുള്ള ഫാൻസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗേൾസ് ഫാൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കക്ഷി എനിക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം അവർക്ക് അതുകൂടാതെ ഈ ഇവന് ഒരു ക്യൂ ആൻഡ് ഐയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവസരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ലവർ ഉണ്ടെന്നും ഇല്ലെന്നും മാറ്റി സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കോ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ 
അല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ അവരെ ഇങ്ങനെ ലൈൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിലേഷൻഷിപ്പിലാവുന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ അഥവാ അങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയണം ഇല്ല വേറെ ഒരാൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു മനസ്സിന് ഒരു ഇതാവില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഇതാവില്ല ഇവയ്ക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ <laughs> 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 ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നല്ല ഇവരുടെ ഗാനമേളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പാടി പഴകിയ രണ്ട് പാട്ടുകളുണ്ട് പഴകി അല്ല അത് അത് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ കൂടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചാണ് മലപ്പുറം അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു പാട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റൂമിന് കയറിയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ സീരീസിന്റെയും ഗെയിമിന്റെയൊക്കെ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നിറച്ച് മതിലെ നിറച്ച് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറെ ഗെയിംസിന്റെ സംഭവം അപ്പൊ ഇതില് കൂടുതൽ നല്ല ഗെയിം പ്രാന്തന്മാരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആണ് അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റർ ഒക്കെ ഒട്ടിക്കുക പണ്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ കുറെ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് ഇത്രയും കൂടുതൽ ഗെയിമിനോട് ഇത്ര താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങളെ മെയിൻ ഏതാണ് പബ്ജി ആണോ കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ആണോ അതോ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇരുന്ന് തച്ചിന് ഞാനും ഇവനാണ് സീരീസ് ഒക്കെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ പറയുമ്പോ എല്ലാരും അപ്പൊ നിങ്ങള് ഈ ഒരു ഗ്യാങ്ങിനിടയില് ഇത്രയും ആൺപിള്ളാരുടെ കൂട്ടത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോളോവേഴ്സ് ആർക്കാണ് ഇൻസ്റ്റയിലാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ കുറച്ച് ഫോളോവേഴ്സ് നമുക്ക് കൂടെ 
നിലവില് ഈ ഒരു ഗ്യാങ് ഇങ്ങനെ നിക്കണെങ്കിൽ ലവേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാരും ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് നിക്കണോണ്ട് ലവേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല നിലവിൽ എന്റെ ആള് ഇതേപോലെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദ്യം അടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അടി ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ആരാണ് അടി ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല പിന്നെ പിണങ്ങി പോയിട്ട് എത്ര ദിവസം വരെ അല്ലെങ്കിൽ കാർത്തിക് സൂര്യയുമായിട്ട് നമ്മളെ പുള്ളിക്കാരനുമായിട്ട് നിങ്ങളൊരു വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ അതില് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു പുള്ളിക്കാരനെ കണ്ടതിന്റെ കാണാണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത അതുപോലെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു യൂട്യൂബർ ആരാണ് അവരൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ വേറെ അപ്പൊ അവരെയാണ് നിങ്ങൾ ഇനി അടുത്തായിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളെ ചാനലിലെ കണ്ടൻസ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് നല്ലൊരു എന്താ പറയാ നല്ലൊരു എഡിറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും എന്റെ എല്ലാ രീതിയിലും വോയിസിന്റെ കട്ടുകൾ ഇടുന്നതാണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ആരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് സാഷൻസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അത് സംഭവം ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഷോർട്ട് ഫിലിം അതിന്റെ മേക്കിംഗ് ആണ് ഞാൻ അപ്പൊ ആ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് ഇതിന്റെ വീഡിയോ ആയിരുന്നാലും എഡിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നാലും എല്ലാം കൊണ്ടുപോകുന്നത് വ്ളോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഫിലിമിന്റെ കട്ട്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ക്യൂ ആൻഡ് ഐയിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലും ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പൊ സാധാരണ ക്യൂ ആൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് അവര് വരുന്നു ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന ആൻസേഴ്സ് പറയാം വൺ മില്യൺ ക്യൂ ആൻഡ് ശ്രദ്ധിച്ചു ഒരു ആഡാർ സാധനം ഞാൻ സംഭവം ഞാനത് കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ അത് നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഭയങ്കര രസമാണ് അതിനകത്ത് എസ്പെഷ്യലി ആ എടുത്ത് പറഞ്ഞ എഡിറ്റിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ എഡിറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ എഡിറ്റിംഗ് ഫീൽഡിൽ കയറണം ഫിലിം ഫീൽഡിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്റെ 
എന്തോ ടാലന്റെന്നല്ല എൻ്റെ ഒരു പാഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ബേസിൽ തുടങ്ങിയത് ഇവരെന്നെ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനാണ് സത്യം പറഞ്ഞ ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഫിലിം ബേസിൽ കയറാനാണ് ഇവരെല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഒരു പയ്യൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടാണ് ഇവരെല്ലാം കേറ്റ അത് വേറെ രണ്ടാമത് കാര്യം അത് രണ്ടാമത് കാര്യം ഇവരെല്ലാം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ചട്ടം ബേസ് ടു പോയിന്റ് ഓയും വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ചാനൽ കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിനകത്ത് തന്നെ എത്ര റീച്ച് ആയിട്ട് അടുത്ത ചാനൽ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും രണ്ടാമത്തെ ചാനൽ ഇപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ നിലവില് ഞങ്ങൾ തന്നെ ആയിരുന്നു എല്ലാരും ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ കുമാർ കണ്ടു എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒഫീഷ്യലി അതിലും അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എഴുതി കൊടുത്തിട്ടില്ല അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ സാധനം എഴുതി കൊടുത്ത് എഴുതി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എത്ര നാളായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ വൺ ഇയറിനകത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര ഫോളോവേഴ്സ് ആയി ഇന്ന് രാവിലെ വരെ അത്രയും ഒരു റീച്ച് അവർക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് അവരുടെ കണ്ട ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ പറയാ ഇനി അടുത്ത എത്രയിൽ എത്തിക്കണം എന്നാണ് അടുത്ത ഒരു ഇത് എന്തോ വന്നാലും നമുക്കൊരു വിഷയമല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇപ്പൊ സ്റ്റഡീസ് ആണ് അപ്പൊ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എന്താണോ എന്നാണ് ആഗ്രഹം പിന്നെ <laughs> 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 തീരുമാനിക്കാമെന്നാണ് അതിൽ പറഞ്ഞു ഇവര് എനിക്കിപ്പോ ദുൽഖറിനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഡി ക്യു അത് റിജക്ട് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളെ അവസ്ഥ അപ്പൊ നിങ്ങളെ ചാനല് എല്ലാവരും ഒരു ഒരുപാട് ആൾക്കാരിപ്പോ വ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു വ്യൂവേഴ്സിനോട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തുടങ്ങിട്ടേ ഉള്ളൂ തുടങ്ങിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി വരാൻ കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ സാധനം എല്ലാം വരാൻ കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട് നന്ദി അല്ല ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ഒരു നന്ദി ഇരിക്കട്ടെ അല്ല ഇനി ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോ ആയിരിക്കും മാക്സിമം നിങ്ങൾ എന്റർടൈൻമെന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും അതിനുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇനി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ തുടങ്ങിയത് തൊട്ട് വെറൈറ്റി മീഡിയ ഉണ്ട് എന്റെ ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഫോളോ ചെയ്തതില് കുറച്ച് അക്കൗണ്ട്സിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കിയിരുന്നതാണ് വെറൈറ്റി മീഡിയ അക്കൗണ്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഞാൻ വേറെ കാര്യം ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു മാസ ഡയലേ വേണം അടിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെറൈറ്റി മീഡിയയുടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണോ സംസാരിക്കാറില്ല ഇപ്പൊ ഒരു കോളൊന്നും ആവില്ല ഇവരെ ഇത് കേക്കുമ്പോഴാണ് മുമ്പാണെങ്കിലും ഞാനും പോന്നിട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കമ്പനി മീൻസ് അത് നമുക്ക് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പോസിറ്റീവ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടക്കിടക്ക് ഞാനിങ്ങനെ ാണ് അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് 
അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ടിരുന്ന ഇത്ര ഒരു ടൈമർ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും നിങ്ങളെ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിലും ഇതേ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇതേ ഒരു കെമിസ്ട്രി ഇതേ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ വെറൈറ്റി മീഡിയയുടെ വ്യൂവേഴ്സിനോടും ഫോളോവേഴ്സിനോടും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോടും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നല്ല രസമുണ്ട് എല്ലാരും നല്ല മിംഗിൾ ആയി നല്ല ഭയങ്കര കൂളാണ് നല്ലൊരു വൈബാണ് എല്ലാരും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ വെറൈറ്റി മീഡിയ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാം ചെയ്യുക എല്ലാം ചെയ്യുക അവരെ കട്ട സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ആശംസ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇല്ലേ ഞങ്ങളെ കൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അല്ല നമുക്കൊരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ പോകാം ഞങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇവർക്കും ഇവരുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പൊ എന്തായാലും പുതിയ വീഡിയോകളായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും അതുവരേക്കും